tan denso para hablar de los 50 pirulitos del Pupi Zanetti, Augusto. Claro, Fernando, mira, hoy, eh, 10 de agosto, está cumpliendo los 50 años Javier el Pupi Zanetti, que es uno de los futbolistas argentinos más importantes de este siglo XXI. Digo yo, tomando como parámetros de dónde surgió, cómo empezó su carrera y dónde terminó, ¿no? Y yo digo esto porque el Pupi era un pibe de Doxud, de una familia trabajadora. El papá era albañil, la mamá, bueno, como que quedaba a cargo de la casa. Y se destacaba en el potrero. Eh, él tuvo una primera experiencia en un club de barrio que se llamaba Disneylandia. Atente a este nombre, ¿no? Porque la verdad que eh, es una buena metáfora de la historia deportiva de Sanetti, ¿no? Porque se destacaba en este club y él rápidamente lo incorporó independiente para hacer las divisiones infantiles, ¿no? Pero cuando estaba por entrar a la novena, que digamos sería la división la divisional eh, de juveniles que ya es para los que se perfilan para llegar a la primera división, bueno, ahí en el rojo lo dejan afuera, ¿no? Algo parecido a lo que le pasó a Messi, lo dejan libre por problemas de crecimiento, ¿no? Lo consideraban como físicamente muy chiquito y por eso eh, quedó libre. Bueno, quedó como... No es tan chiquito el pupi. No, no. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Porque parece un cuento tipo Cenicienta, ¿no? Hablando de Disneylandia. El pupi pasa un año ayudando a su viejo como albañil, mientras su mamá lo empieza a acompañar a un hospital público, hacen un tratamiento gratuito para esto, crecimiento, fortalecer los músculos. Bueno, después vemos con el qué pupi nos encontramos, ¿no? Va mejorando efectivamente. Y su hermano Sergio, que ya era futbolista, jugaba en talleres de remedios de escalada, lo lleva para talleres, ¿no? Bueno, empieza sus eh, inferiores, sus divisiones juveniles, y con 18 años... Tiene, tiene peso en el sur, taller de remedio escalada. ¿eh? Por supuesto, sí, sí, sí. Es un club, digamos, por ahí débil en comparación a otros del Nacional B, que estaba jugando en ese momento en el Nacional B, y este se destacó ahí bastante el Pupi, solamente estuvo una temporada, en esa temporada 92-93, no solamente la rompió, sino que además le echaron el ojo los futuros técnicos de Banfield, ¿no? La dupla López Caballero. Banfield ascendió al año, al año siguiente, pues estaban en la B junto con Talleres. Y eh, López Cab y Caballero lo piden. A la dirigencia le dicen, incorporen a Zanetti. Y allá va Zanetti. Debuta nada menos que contra River, ¿no? Y bueno, si esa llegada primera parece de un cuento de Disney, no es nada comparado con lo que siguió, ¿no? Porque en el 94 ya era una de las figuras del torneo argentino, especialmente cuando la rompieron una victoria de Banfield ante Boca 2 a 1 en la bombonera que fue un partidazo, después si quieren busquen en la YouTube y ahí se van a dar cuenta por qué eso le valió la, convoc le valió la convocatoria a la selección argentina donde el Pupi tiene 143 partidos uh -huh. y es el tercer futbolista claro. con más presencias en la selección después de Messi y Bachelano que lo superaron después, él había llegado a ser el máximo hay, una, hay una era Pupi Zanetti en la selección en hay una era Pupi Zanetti tiene un parte, gol contra los ingleses en, en el mundial, mundial 2002, claro uh -huh. Que fue como un, el, por ahí el mayor trago amargo, ¿no? Pero estuvo desde el 94 hasta el 2011, así que imagínense qué gran trayectoria, ¿no? Bueno, eh, me, no, me re perdí con el machete. Sí, 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 <risa> Perdón, eh. Por la emoción. El y me emociono, de, 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 siempre me emociono claro. yo. Bueno, en esos años, aparte, andaban dando vueltas las autoridades del Inter de Milán. En aquellos momentos eh, iban por las canchas argentinas porque medio que estaban a la pesca del burrito Ortega, ¿no? De Ariel Ortega, figura de River. Se lo quería llevar, pero ¿qué pasa? Al hijo del presidente del Inter, Moratti, le llega este video de aquel partido de Banfield y Boca y le empezó a insistir, papá hay que traer ese 4, ¿no? Papá hay que traer el de ese 4, ¿no? se lo Bueno, un italiano del norte, italiano, el norte de Italia se ve así. Itaniol. Bueno, y le hace caso, ¿no? En el medio cocoliche. En el medio cocoliche, claro. En el 95 el Pupi Zanetti llega al equipo Nerazzurri, uno de los más importantes del fútbol italiano, y directamente desde Banfield, que eso es toda una novedad, ¿no? Para aquella época sobre todo, porque el recorrido habitual de un jugador era por ahí de, ir de un club como Banfield a un club River o Boca y de ahí a Europa, ¿no? Uh -huh. este es y el, el, el hijo que le dijo al padre, tante gracias. Gracias, ah. papá, gracias. <risa> <risa> y el Ricardo Calabria. ¿no? <risa> bueno, para coronar esta carrera deportiva, que parece una historia de Disney, como lo decía recién, el Pupi en pocos años pasa a apodarse el capitano, ¿no? Porque era el jugador más importante de un club en el que fue capitán de cracks como Roberto Carlos, uh -huh. como Ronaldo, pero el gordo Ronaldo Celeste, no, el Ronaldinho. Pues me mirás ah. con cara de cuál de los dos. <risa> También lo tuvo a Patrick Vieira de será? compañero, claro. A Francesco Totti, bueno, y más adelante a... Es el gordo tarima. Ronaldo, que es mucho mejor que el otro Ronaldo. Uf, obvio. tremendo. Es el ídolo justamente de Ibrahimovic, que lo estaba nombrando, 
ídolo total. Bueno, también Diego Milito eh, y Samuel Eto. En total jugó el Pupi 857 partidos en el Inter durante casi 20 años. Y aunque podría parecer que fueron pocos los 21 goles que hizo, la verdad que se transformó en un ídolo por su personalidad y por su vocación, vocación ofensiva. ¿no? Porque era de esos jugadores que desde la defensa siempre buscaba empujar al equipo hacia adelante. ¿no? Por eso es que también le decían el tractor. Bueno, el resultado de su paso por el Inter fueron 14 títulos nacionales, eh, 3 títulos internacionales, entre ellos el inolvidable eh, de la Champions League del 2010, de la mano de José Mourinho, que para el Pupi Zanetti fue el mejor técnico que tuvo en su larga carrera. ¿eh? Bueno, eh, está la devoción en el Inter por el Pupi Zanetti, me emociona de nuevo, que desde el 2014, cuando se retiró, el ídolo anuncia su retiro del fútbol profesional, el Inter retira el número 4 de las camisetas, como hacen en la NBA, ¿no? Nunca más nadie claro, usó nadie usar. ni la va a usar la, el número 4 de Zanetti, ¿no? Pero además lo designaron vicepresidente honorario del club, actualmente es eso, tiene esa función y es una especie de, digamos, embajador del Inter en todo el mundo, ¿no? Del Inter de Milán. Por eso hoy celebramos los 50 años de aquel pibito de Doc Sud, que, como en una película, pasó de jugar en canchitas de tierra a la vera del riachuelo a ser el máximo ídolo de una potencia del fútbol mundial. A gusto grado con el Pupi Zanetti.